মাইটোসিসের বিভিন্ন যে পর্যায়গুলো দশাগুলো সেগুলো আগেই আলোচনা হয়েছে দুটো সেকশনেই আমার যতদূর মনে পড়ছে যে ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল এখানে মাইটোসিসের গুরুত্ব এটা এখানে আলোচনা করছে প্রথম হলো বৃদ্ধি আমরা বলছি যে মাইটোসিস মানে এমন কোষ বিভাজন যেখানে একটার থেকে দুটো এইভাবে কোষের সংখ্যা বাড়ে এবং এই প্রত্যেকটা অপত্য কোষ তাদের যে ক্রোমোসোম সংখ্যা সেটা মাতৃকোষের সমান হয় সেই জন্যে একে সমবিভাজন বলা হয় ইকুয়েশনাল ডিভিশন বলা হয় এবং এটার ফলেই বোঝা যাচ্ছে তাহলে যে একটা কোষ থেকে দুটো দুটো থেকে চারটে চারটের থেকে আটটা এইভাবে ক্রমশ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে যখন একটা জীবের জন্ম প্রথম বলা যেতে পারে একটি কোষ জাইগোট সেখান থেকে যদি সে বহু কোষী হয় তাহলে পরে যে অসংখ্য কোষের যে সমষ্টি তৈরি হচ্ছে সেটা তার মানে বুঝতে হবে মাইটোসিসের সাহায্যেই হচ্ছে তাহলে মাইটোসিস না হলে কখনোই এই সম্পূর্ণ যে জীব দেহ তৈরি হতো না উদ্ভিদই হোক আর প্রাণী হোক সুতরাং তার প্রথম গুরুত্বই হলো বৃদ্ধি একটি কোষ থেকে বহু কোষী জীব সৃষ্টি হওয়া একটি কোষ মানে জাইগোড যেটা সেটার থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন হওয়া আকার বড় হওয়া অর্থাৎ একটা কোষ থাকলে বা তিনটে কোষ থাকলে সাইজটা যত বড় হবে বিভাজন হয়ে সেই জায়গায় যদি কুড়িটা কোষ তৈরি হয় বা যদি পঞ্চাশটা কোষ তৈরি হয় একশোটা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেটার আকারটা বাড়বে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলেই এটি ঘটে দ্বিতীয় হল কোষ প্রতিস্থাপন বা রিপ্লেসমেন্ট এবং ক্ষয়পূরণ আমরা জানি যে সবসময় কিন্তু জীব দেহের বিভিন্ন যে অঙ্গ রয়েছে সেগুলোর কোষ তাদের ক্ষয় হচ্ছে তাদের মৃত্যু ঘটছে আমরা জানি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন পরিণত আর বেশি একশো কুড়ি দিন বাঁচে তার মানে কি একশো কুড়ি দিন বাদে তো সেইগুলোর মৃত্যু হচ্ছে তাহলে সেই জায়গায় তো আবার নতুন হতে হবে তো এই যে নতুন তৈরি হওয়া এবং সেইভাবে আবার যে আগের যে কোষ ছিল সেই জায়গাটা যে পরিপূরণ করা এটাই হলো কি না কোষ প্রতিস্থাপন এবং ক্ষয়পূরণ অর্থাৎ কোষ সৃষ্টি হয় যেমন তেমনি বিভিন্ন কারণে তাদের ক্ষয় মৃত্যু প্রভৃতিও হতে পারে এবং হয়ও তখন ওই কোষগুলি স্থান নতুন গঠিত কোষেরা নিয়ে নেয় এইভাবে সুস্থ স্বাভাবিক জীব দেহ সবসময় ক্ষয়পূরণ ঘটে মানবদেহের ত্বকের কোষ যেটা আবরণী কলা নিরবিচ্ছিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংস হয় এবং নতুন সৃষ্ট কোষ তাদের স্থান পূরণ করে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে মানুষের যে ত্বক সেখানেই দেখা যায় যে কনস্ট্যান্টলি যে ওপরের কোষগুলো সেইগুলো মরে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঝরে যাচ্ছে সেই জায়গায় আবার নতুন কোষ চলে আসছে দেখা গেছে এটি হতে মানে এই যে ত্বকের ক্ষেত্রে যে কোষ যে আবার প্রতিস্থাপন করছে এই ঘটনা ঘটতে দশ থেকে তিরিশ দিন সময় লাগে এটা বিভিন্ন ধরনের কোষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম টাইম লাগছে এবং মাইটোসিসের ফলেই এই নতুন কোষ সৃষ্টি হয় সুতরাং এটা মাইটোসিসেরই একটা গুরুত্ব পুনরুৎপাদন বা রিজেনারেশন বেশ কিছু জীব আছে যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো অঙ্গের ছেদ ঘটলে সেই অঙ্গ ফের নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে যেমন কবজি বা ক্রাস্টেশিয়া বলা হয় ক্রাস্টেশিয়া কারা এরা হলো আর্থ্রোপোডা যে পর্ব পর্ব আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদ যে পর্ব সেই পর্বের একটি শ্রেণী তার নাম হলো ক্রাস্টেশিয়া সেই শ্রেণীতে পরে কারা কাঁকড়া চিংড়ি এরা সব তো তার মধ্যে আমরা দেখছি ক্রাস্টেশিয়ানদের মধ্যে সেখানে যেমন দেখা গেছে যে তাদের কোনো শুঙ্গ বা সুর বা পা বা দাঁড়া এগুলো যদি কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেহ থেকে তখন কিন্তু আবার নতুনভাবে তৈরি হয়ে যায় তো কাঁকড়ার মধ্যে যেমন দেখা গেছে ফিদলার ক্র্যাব তেমনি ক্রে ফিশ এও এক ধরনের ক্রাস্টেশিয়ান এক ধরনের সন্ধিপদ প্রাণী তার মধ্যেও এরকম ব্যাপার দেখা গেছে অসংখ্য পতঙ্গের মধ্যে এই জিনিসটা দেখা গেছে এদের পদগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ফের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা আবার নতুন পদ গঠিত হতে পারে আরেকটা উদাহরণ হলো তারা মাছ বা স্টার ফিশ তার যে বাহু বা আর্ম সেই ক্ষেত্রেও একই জিনিস লক্ষ্য করা গেছে অর্থাৎ যদি বাহু 
কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গায় নতুন একটা আর্ম বা নতুন বাহু তৈরি হয়ে যাচ্ছে লাস্টে আসছে প্রজনন জনন মাতৃকোষ হলো এমন কোষ যার থেকে জনন কোষ বা গ্যামেট তৈরি হয় তো এই জনন মাতৃকোষ তৈরি হওয়ার জন্য মাইটোসিস হতে হয় তার ফলে অনেক জনন মাতৃকোষ তৈরি হবে তারপরে অবশ্যই জনন মাতৃকোষ থেকে যখন জনন কোষ তৈরি হয় তখন অনেক সময় মিওসিস ঘটে কিন্তু জনন মাতৃকোষ তৈরি হবার জন্য মাইটোসিস হতে হয় এই জনন মাতৃকোষ গঠিত হয় মাইটোসিসের সাহায্যে এরপর সাধারণত জনন মাতৃকোষে মিওসিস ঘটতে পারে এবং জনন কোষ বা গ্যামেট উৎপন্ন হতে পারে আবার এই জনন কোষ মিলিত হয়ে অর্থাৎকে নিষেক করা হয় যখন জাইগোট গঠিত হয় তখন জাইগোটের মধ্যে ফের মাইটোসিস হয়ে বহুকোষী জীব সৃষ্টি হয় তো ফলে নতুন যে জীব তৈরি হওয়া সেই গঠন হওয়ার আগে যে জনন কোষ তৈরি হচ্ছে সেই জনন কোষ প্যারেন্টের মধ্যে তৈরি হবার আগে যে জনন মাতৃকোষ তৈরি হচ্ছে সেটার জন্য মাইটোসিস দরকার হয় আবার যখন এই দুখানা জনন কোষ বা গ্যামেট কোষ যুক্ত হয়ে যখন জাইগোট তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে আবার তেমনি মাইটোসিস হওয়ার দরকার হয় তবেই একটা অপত্য জীব তৈরি হতে পারে এছাড়া যে সকল জীবে অঙ্গজ বা অযৌন জনন ঘটে যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পত্রজ মুকুলের সাহায্যে পাথর কুচি উদ্ভিদ আছে তার যে পাতা সেই পাতার গায়ে ছোট মুকুল হয় সেই মুকুলগুলো আলাদা হয়ে ঝরে পড়ে এক একটার থেকে এক একটা নতুন গাছ তৈরি হয় একে পত্রজ মুকুল বলা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি মাইটোসিসের ফলেই কিন্তু ওই মুকুলগুলোর থেকে নতুন গাছ তৈরি হচ্ছে শাখা কলমের সাহায্যে আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের যে ফল গাছ যে চাষ করা হচ্ছে এইগুলো বা ফুল চাষও যেমন গোলাপ জবা এখানে কি কাণ্ড থেকে হয় এই কাণ্ড থেকে যখন হচ্ছে মাইটোসিসের ফলেই কিন্তু কোষ বিভাজন হয়ে নতুন গাছ তৈরি হয় তেমনি কচুরি পানা তার যে খর্ব ধাবক আছে সেই খর্ব ধাবকের সাহায্যে একটা কচুরি পানা থেকে আরেকটা আরেকটার থেকে আরেকটা এইভাবে দেখা যায় কচুরি পানা ঝাঁক তৈরি হয়ে যায় খুব কম সময় এও কিন্তু মাইটোসিসের সাহায্যেই হয় আবার প্রাণীর ক্ষেত্রে কোরোকোদ কম বা বার্ডিং যেটা করে ছোটো ছোটো মুকুলের মতন তৈরি হয় যেমন হাইড্রাতে দেখা যায় তো সেইখানেও কিন্তু মাইটোসিস হয়ে হয়ে এই এক একটা বার্ড বা মুকুল তৈরি হচ্ছে বা কোরক তৈরি হচ্ছে তো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে এখানে নতুন জীব উৎপন্ন হয় যা মাতৃজীবের মতো হুবহু একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে থাকে কেন একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তার কারণ মাইটোসিস হলে পরেই আমরা জানি সমবিভাজন হচ্ছে অর্থাৎ মাতৃকোষ এবং অপত্য যে নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে দুটো তাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা একই রকম থাকে ফলে তাদের বৈশিষ্ট্য একই রকম থাকছে অর্থাৎ কিনা আমরা বলতে পারি যে মাইটোসিসের ফলে তাদের বৃদ্ধি যেমন হয় অর্থাৎ আকার আকৃতি যেমন বাড়ছে তেমনি আবার তার সঙ্গে সঙ্গে প্রজনন সেখানেও মাইটোসিসের গুরুত্ব থাকতে পারে এবং থাকে আবার কিছু বিশেষ প্রাণী বা জীবের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সেখানে পুনরুৎপাদন বা রিজেনারেশন সেই ঘটনাও কিন্তু হতে সাহায্য করছে মাইটোসিস এবং সবসময় বৃদ্ধি না হোক কিন্তু ক্ষয়পূরণ সেটা হওয়ার জন্যেও মাইটোসিস দরকার হয়